గురుగారు ప్రతికూలత ఉన్న రాసుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలని పాటించాలంటారు ప్రధానంగా ప్రతికూలత కనుక ఉంటే ముఖ్యంగా ఈశ్వరారాధన మృత్యుంజయ జపము అన్నిటికంటే కూడా కేతుగ్రస్తం కదా కేతువుని ధ్యానించడం సూర్యగ్రహణం కాబట్టి సూర్యభగవానుని ధ్యానించడం కేతు సూర్యులతో పాటు చంద్రుడిని కూడా ధ్యానించడం ఎందుకంటే అమావాస్య కదా చంద్రుడు సూర్యుడు కేతువు ముగ్గురు ఒక్కచోట ఉండటం వల్ల ఈ గ్రహణం సంభవిస్తోంది కాబట్టి ఈ ముగ్గురిని ధ్యానిస్తే చాలా మంచిది అలాగే మన జన్మ నక్షత్రం మన జన్మ నక్షత్ర సంబంధమైనటువంటి జన్మ నక్షత్ర అధిష్టాన దైవాన్ని ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి దశాంతర్దశల సంబంధమైనటువంటి అధిష్టాన దైవాలని కనుక మనం ప్రార్థన చేస్తే పరిపూర్ణత వస్తుంది అలాగే విష్ణువుని శివుణ్ణి రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఇలా ఎవరైతే ఆరాధ్య దైవాలుగా మనం కొలుస్తున్నామో వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని లలిత అమ్మవారిని దుర్గాదేవిని లక్ష్మీదేవిని మనకు నచ్చిన ఇష్ట దైవాలని ఉపాసనా దైవాలని ఈ గ్రహణ సమయంలో స్మరించడం ద్వారా ప్రతికూలతలన్నీ తొలగిపోతాయి ప్రతికూలతలు అంటే ముఖ్యంగా ధనుస్సు కన్య వృషభ మకరాల వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రతికూలతలు అందులోనూ మకరం వాళ్ళకి ఏళ్ళు నాడిసిని కూడా ఉన్నది అలాగే వృషభం వాళ్ళకి అష్టమ గురుదోషం కూడా ఉంది అలాగే కన్యా రాశి వాళ్ళకి అర్ధాష్టమ గురుదోషం కూడా ఉంది అలాగే ధనుస్సు రాశి వాళ్ళకి జన్మ గురుదోషంతో పాటు ఏళ్ళు నాడిసిని చివరి భాగంలో ఉంది ఎటు చూచిన ఈ నాలుగు రాసుల వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రతికూలతని పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతికూలత లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి దైవాల్ని స్మరించండి ఆరు నెలల వరకు గ్రహణ దోషం ఉంటుంది మళ్ళీ గ్రహణం వచ్చేంత వరకు దోషం ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రహణ విజయం ఎంతవరకు విజయమైన ఆరు నెలలే మిశ్రమ ఫలమైన ఆరు నెలలే దోషమైన ఆరు నెలలే మళ్ళా గ్రహణాలు ఆకాశంలో మనకి కనిపించే గ్రహణాలు ఏర్పడేంత వరకు ఈ జరిగిన గ్రహణాల యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రధానంగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆంజనేయ స్వామి వారిని స్మరిస్తూ వెళ్ళినట్టయితే గ్రహణ ప్రభావం నుండి బయటపడవచ్చు